Good morning once again. Good morning. Ready na po ang inyong mga notebook and mga pen. No? Sa ating logos today, at the back of our logos today, pwede din po tayong magsulat dyan. No? Sermon notes, pwede din po kayong magsulat dyan as long as you have your pen. And uh, before po tayo mag-start, no? Ay, uh, meron po akong uh, calling announcement po para po sa atin, sa bawat isa sa atin. So next month po ay magkakaroon po tayo ng Mother's Day celebration on uh, excited na talaga kayo, no? Sino po ang mga mother dito? Magtas ng kamay. Mga mother. 
Yung nanay at saka tatay. Nanay at saka tatay. Yan. Ay, mataas ang pangalan. And uh, number two, mamayang uh, hapon po ay uh, magkakaroon po ng uh, E12 Lesson 3 dito po sa church. Uh, sa lahat ng mga nag-aaral ng E12, meron po kayong Lesson 3 mamaya. And then, meron din po tayong 4G. Yung mga mag-makeup classes ng 4G, meron din po 4G mamaya. Okay. And then, number 3, sino po sa atin ang uh, may birth month ng April? Okay, April. Come on over. Pag-pray natin sila mga kapatid. Let's go. Ano po kayo? <clears throat> okay. Sige po. <clears throat> Yeah, okay. Ah, okay. Yeah, sino pa po ang mga ano, mag-birthday, nag-birthday na, uh, mag-sisel, yung nag-birthday ngayong araw, nasaan po si Sis Christine? Wala? Okay. Nasaan? Sino din po sa atin dito ang first time po? First time po na maka-attend sa gawain na po? Ano po kayo po? Brother Jaime, April ka, di ba? March. Dito po kayo, bro. Dito kayo. Dito kayo, bro. Dito ate. Dito ka po ate. Sabi po tayo. So, ilan po ang ating uh, guests sa umaga nito? Lima po. Lima po, Brother Leo. Lima ang guest natin. So, glory to God po. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa tunay nga po na nakakamaha ang Diyos dahil Sunday after Sunday, no, hindi talaga na zero ang kanyang gawain. Nandoon talaga na may mga bagong kaluluwa na nakakarinig sa kanyang salita. At uh, uh, nagkakaroon ng pag-asa. So let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. At sa mga buhay ng mga kapatid ko na narito, O Diyos, nakita niyo po ang uh, bawat isa sa kanila, Panginoon. And you know their hearts, Panginoon. And you know their situation, you know their present state, Panginoon. At alam niyo po ang kanilang uh, lahat-lahat sa kanila, Panginoon. Kaya po sa mga kapatid ko na uh, nag-birthday po, O God, sa buwan na ito, Amin po ay ginadalang sa inyo na pagpalaan niyo po ang bawat isa sa kanila o God, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, malakas na pangangatawan, malusog na pangangatawan o Diyos, lalo na sa kanilang pagkatrabaho sa bagsang ito o God. At hindi lamang po iyon, Panginoon, patuloy niyo po kalakasin ang kanilang puso at isipan o God, lalong-lalo na po sa kanilang uh, paglakad sa inyo, Panginoon, na naroon po o God, their focus is always on you o God. At uh, patuloy niyo po gamitin ang mga uh, buhay nila, O Lord, para po sa inyo ang misteryo, Panginoon, kung saan niyo po sila tinawag, O God. And I also pray for them sa anila po mga finances, Panginoon, pagpalaan mo. Pour out your blessing, O God, sa kanila, sa lahat ng kanilang pagpapagal, sa pagtatrabaho, Panginoon. Ikaw po ang uh, nagbigay ng iyong uh, promises sa bawat isa sa amin. That, uh, all we labor, Panginoon, ay meron pong reward, O God. Ano, hindi lamang po iyong Panginoon, Turuan mo po ang bawat isa sa kanila to be a steward, Panginoon, ng uh, uh, mga blessing, mga pagpapala na ito, O God. Ito sa ganun, they can also be a blessing to others, especially to their families, Panginoon. And we also pray for them sa kanila po na spiritual life, O God. Patuloy mo po silang palaguin. Take them deeper, Panginoon, into your love. Ito sa ganun, every day of their life, they will also offer their life to you, Panginoon, because of your great love sa bawat isa sa kanila. And we also pray, Panginoon, sa mga bagong dalo sa umaga ito, na hindi lamang po ito, O God, ang uh, unang pagkakataon na sila ay aming uh, makasama, Panginoon, because ito po ang simula ng kanilang bagong buhay sa inyo, Panginoon. And I will pray for them na sa kanila pong pakikinig sa inyong salita sa umaga ito, Panginoon, mangusok po po sa kanila, buksan niyo po ang kanilang puso at isipan, Panginoon, upang malaya po nilang matanggap ang pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon, through this gift na kanilang marilisig sa umaga ng Panginoon. 
And we pray for them, open their spiritual understanding, Panginoon, upang sa ganun hindi masayang ang mga salita mo sa umalit ito, pagkos ito ay magkaroon ng uh, uh, impact, Panginoon, sa kanilang buhay. And we know, Panginoon, that uh, hindi ito incident, hindi ito coincident, hindi ito accident, Panginoon. It's not the accident that they are here, but it is your will for them, O oh God, na makarinig ng salita mo sa umalit ito. At sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na ginamit mo, patuloy na mag-invite, O oh God. Uh, ikaw po, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng lahat ng pagpapala, Panginoon, according to your riches in glory, O oh God. At lahat ng ito, Panginoon, aming kapag pinapasalamatan sa buhay ng bawat isa na narito sa harapan, Panginoon. And I pray, O oh God, ikaw po ang humawak sa buhay nila, mag-iingat ka lagi. In Jesus' name is our prayer. Amen. Okay, so, now for this month po, no, ay atin po nga sinaselebrate yung ating uh, resurrection, no? uh, resurrection uh, celebration. Now, it happened last first Sunday of this month, no? that is why our theme is uh, empowered by hope. No? And it is found in the book of Romans chapter 15, 12 to 14. Now, bigyan ko lang po kayo ng uh, konting background po para po sa ating uh, theme verse for this month. Kasi para po ma makuha natin yung uh, meat no? na nais parating sa ating Panginoon. Bakit ito yung ating theme for this month? Now, in Romans chapter 15, verse 12 to 15, basahin ko po sa inyo, using the New King James Version. There shall be a root of Jesse, and he who shall will he who shall rise to reign over the Gentiles, and in him the Gentiles shall hope. Now men binanggit na group of people sa verse na ito, right? So una <clears throat> The root of Jesse. Now Jesse is from the tribe of Israel. Okay, so the root of Jesse is that the mga binhi, no? the Jesse. No? And by the way, Jesse is the father of David. Na topic natin last Sunday, right? So napakaganda na ha, connect interconnection ng salita ng Panginoon. Now, from the seed of David nandoon lumabas ang ating Panginoon Jesus. So, siya ang binabanggit dito. Okay? Jesus Christ came from the Israel tribe. No? At uh, anong sinabi niya? And he who shall rise to reign over the Gentiles. So, ito yung pangalawang group of people na binanggit dito. Gentiles. Now, kung titingnan po natin yung Gentiles, no? uh, dinipoint po ito ng uh, dictionary. Gentile refers to a person who is not a Jew or Jewish. Okay? So lahat ng tao na hindi Jew or hindi siya Jewish, hindi nasunod doon sa Jewish tradition, ang tawag po sa kanila ay Gentile. Sino po kaya yon? Sino? Tayo. Okay? So take note yan ha. And he who shall rise to reign over us. For short. Okay? And in him, the Gentiles, or we, tayo, shall hope. Kaya po, ang theme verse natin, empowered by hope. Okay? Now, may the God of hope fill you with all joy, it pertains to you na. Nakikiusap na dito si Apostle Paul sa bawat isa sa atin. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Indeed, Empowered by the Holy Spirit. Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you are also full of goodness, filled, of, filled with all knowledge, able to admonish one another. Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points as reminding you because of the grace given to me by God. Okay, so this one is the letter of Paul 
para po sa atin lahat na hindi Jew, hindi Jewish, no? So bawat isa sa atin. Now, eto si uh, Apostle Paul, no? kung hindi niyo po siya kilala, dalawa din po yung citizenship niya. No? He is part of the Roman, which is pagan, which is a Gentile, and he is also Jewish. Okay? Kaya napaka galing ng uh, Panginoong Yesus dahil ang mga ginagamit niya tata- na tao, no? he raised up those people na para mag maging inspiration to give it encouragement nandoon talaga yung kapangyarihan ng bawat isa na nagagalit sa Panginoon. No? Because Paul, for all we know, siya nag-aral siya ng mga salita ng Panginoon. Strict talaga siya dahil uh, uh, ano siya eh, menti siya ng uh, scribe. No? But then, he is also part of the uncivilized or the pagan or the Gentile, which, which is the Romans, which is us. Kaya po, kapag nagkikipag-usap siya sa mga Gentiles, nandun ang kapangyarihan ng Panginoon dahil hindi belongs. He is part of it. Kaya po, minsan pa, sinabi ng ating pastor, for all of us na nagsishare ng salita ng Panginoon, we have no right na mag-share, na mag-reach, if hindi mo na-experience yung salita niya at hindi ka nagda-dive in or nag-take deeper doon sa mga salita niya. Now, Kaya nga po, sa bawat isa sa atin, we are all disciples of Jesus. No? Sharer of the gospel. Kasi yun ang kapili niya sa atin. So, ibig sabihin ng mga kapatid, huwag po tayong uh, magdepende lang sa mga posts, sa mga visionary ng mga kapatid natin. We have, we ourselves should dive in, no? take deeper our self doon sa salita ng kanina. Dahil bawat isa sa atin, is all to share the good news. At hindi nyo yun masasabi, hindi natin yun masasabi, na pahapyaw lang. Dahil, ibig sabihin nun, tayo yung nag-rely sa sarili natin, but when we rely on the hope, the Lord Jesus Christ, and we are empowered by the same hope, the Lord Jesus Christ, then we can share boldly. Kaya nga po si Apostle Paul, sabi din niya dito, I can share boldly, I have written more boldly to you on some points as reminding you because of the grace given by, by the Lord. Okay, so huwag po tayong matakot. As long as ginagawa natin na we take deeper sa salita ng Panginoon, the Lord will empower us to share the gospel, to share His word, to share the good news. Okay? Now, <clears throat> dito sa salita ng uh, Panginoon na pinasa natin, pagiging po ulit, ang Panginoong Yesus, siya ang ating pag-asa. So for short, yung third word, theme verse natin for this month, empowered by hope, empowered by who? Jesus. Okay? So, malinaw po sa atin? Okay. Now, meron akong question sa umaga ito. Kung ang Panginoong Yesus ang pag-asa, siya ang nagbibigay ng pag-asa, ang tanong ko sa bawat isa sa inyo, where is your hope anchored. Saan nakalagay ang inyong pag-asa? No? So kung uh, alam po natin kung sino po dito yung uh, marunong mamangka or sumasakay ng mga barko no? or uh, may experience about barko, malalaman po natin na every time na hihinto yung barko, even sa gitna ng laot or nasa na sa port or na sa bay, you know, ay uh, meron silang ibinababa na bago para hindi ito ma- ma-loss. Okay. No, Di ba, na- narinig natin, ah, napakalakas ng bagyo. So, ang advice sa mga manisda, ano, I- ihulog ang kanilang anchor, ang kanilang angkla para naka- naka-root siya sa seabed hindi siya basta-basta na nagdadala ng hangin. Okay, yun din po ang tanong ko sa inyo. Where is your hope anchored? Okay, it's a question for each one of you about sa atin. Now, yung anchor na sinasabi ko kanina, iba-iba po ang kanyang weight, no? Depende po sa barko na 
kanyang kung saan siya nakalagay. So hindi pwede na yung bangka mo ay uh, nangingisda ka, tapos yung angkla mo is yung angkla ng pang super ferry. Okay? <laughs> Dahil pag inihulog mo din yung salaot, lulubog ka kasi makaka madadala ka ng lakas niya. Okay? So yung anchor na yon it depends kung anong gaano kalaki yung barko na yung hold niya or uh, uh, i-secure niya. Okay? Now, itong anchor na to, ang definition ng dictionary dito is, it is the strongest and the most important part of something. It is a solid base. So, hindi pwede na yung anchor natin, ay hindi pwede na yung anchor ng super ferry ay uh, plastic, made of plastic, or made of wood, you know? or made of anything, but it is made of metal, yung mabigat, na, na hindi niya kayang, kapag inihulog niya yun ng barko, hindi siya nilipari ng hangin. Okay? So it's a solid, the uh, strongest and the most important part of something. Now, same with us, no? Where is your hope anchored? Nasaan ang hope mo naka-ankla? Ang pag-asa mo na sa atin. So, meron sa atin yung uh, pag-asa natin ang ilagay natin sa ating family. Ang pamilya ang aming pag-asa. Kasi sabi nila, uh, mawala na ang lahat pero ang pamilya nandiyan pa rin. Okay? But then, our family, kapag doon natin inalagay ang hope natin, they can fail us. Huh? So, ibig sabihin, hindi siya strongest part kasi pwedeng ma, ma ano eh pwedeng uh, magkaroon ng relationship breach or uh, ano sa sa relationship natin sa ating family no? kasi may uh, na, narinig natin mga pamilya nagwatak-watak uh, no nag-aaway-away hindi nagkakasundo so kanya-kanya okay so it's not secure now meron pa nilagay natin yung ating uh, may iba na nilalagay ang folks sa kanilang uh, fortune or sa kanilang kayamanan, sa kanilang pera. No? As long as maka-accumulate ako ng maraming pera, I am secured. No? Lahat ng gusto mo, kaya kong bilhin. Okay? Anong gusto mo? O sige, kaya yan. Bahay, ilang story, sampo. O kaya yan, kasi meron na akong pera. But what if may ano ka? Nagkaroon ng sakit na hindi nadulunasan. Kaya ba ng pera yun? Ubus na lahat ng kayamanan mo. Ubus na ang lahat ng pera mo, pero hindi ka pa rin nagaling. So may mga ganun, di ba? So I remember one uh, big personality na ang kanyang last message talaga is ang pinakamahal daw na bed sa buong mundo ay hindi yung uh, uh, iyong hinihigaan. Kung hindi ang bed ng iyong kamatayan. Kasi lahat ng kanyang kayamanan na spend niya, pero hindi pa rin siya nagaling. Kinuha pa rin ang buhay niya. So do you think ang kayamanan is uh, an anchor? Pwede tayong mag-rely doon? Now, ito pa. Merong iba na uh, nilagay ang kanilang hope sa kanilang relationship. No? Na, alamabawa, nagkaroon na ng uh, asawa. Okay? Now, ang kanilang hope nilagay, nilagay sa kanilang partner. And then their partner failed. Nagkaroon huh? ng third party. Hindi nga daw masaya ang third party. Di ba, Brother Haji? Sa lahat ng party, yun ang hindi masaya, yung third party. Okay? So, that was the, that was preaching of Brother Haji. Okay? Kaya binanggit ko siya. Sa lahat ng party, yung hindi masaya yung third party. Okay? So, tandaan nyo yan. Diba? Proven yon para sa mga kapatiran na nagkaroon ng relationship problem sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang asawa. Okay? No, most probably yung mga mag-boyfriend o mag-girlfriend pa, napakalaki ng chance na magkaroon din ng failure. Kasi yung mag-asawa nga, nagkaroon pa ng failure. 
No? So, do you think ang relationship or your partner is an anchor? Na pwede natin doon tayo mag-hold? Okay, so hindi din siya reliable, right? <clears throat> now, dito sa ating text, no, in Mark chapter 5, we are presented with three situations. And uh, those people na nandito sa story nito were presented with one hope. Isa katao lang nagbigay ng pag-asa for these three person na nabagit dito sa story, dito sa Mark chapter 5. Okay? <clears throat> so, ang tanong ko po sa inyo, ha? where is your hope anchor? Okay. Dahil itong story na to, ito yung magbibigay sa atin ng uh, glimpse or magbibigay sa atin ng idea kung saan ba dapat natin ilalagay ang ating pag-asa. Okay? I'll read to you in the uh, New King James Version again. Ito, yung uh, background text ng story na to, Jesus, kung makikita po natin uh, on Mark chapter 4, ang Panginoon Jesus, ito yung uh, uh, the story of the great storm. No? Yung kinalma ng Panginoon Jesus ang storm. Okay? And then, tumuwid sila sa kabilang lugar. In the Sea of Galilee, tumuwid sila. Now, dito sila napunta ngayon. Okay? Verse 1. Then they came to the other side of the sea, no? the other side of the Sea of Galilee, to the country of the Gadarenes. And when he had come out of the boat, ibig sabihin ng Panginoong Isus, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. So ito ay napossess na tao. Okay? So, uh, during that time, no, ang definition nila ng possess man, yung nawala sa katinuan. No? Okay? Nawala sa tamang pag-iisip. Okay? So, possessed by an unclean spirit. So, take note natin mga kapatid, kapag tayo, nawawala na tayo sa ating sarili, delikado yan. Ibig sabihin, may nagpo-possess na sa atin. Okay? Kapag tayo nawala sa sarili nating pag-iisip, nawawala tayo sa ating sariling katinuan, ibig sabihin may nagpo-possess na sa atin. Okay? So, uh, makinig po tayo. Okay? So, kayo, kapag inaantok po kayo, nawawala kayo sa sarili ng katinuan, <laughs> ibig sabihin may nagpo-possess na sa inyo. Okay? Okay? So, malinaw po, ha? Okay. Now, and when he came, had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit who had his dwelling among the tombs. So, sa, sa libingan na siya nakatira. Nawala siya sa pag-iisip. And no one could bind him. Walang makakapigil sa kanya. Nawala na siya sa pag-iisip. Oh, so, i-picture out niyo po mga kapatid yung nakikita niyo sa TV na uh, nawala sa katinuan tapos nagwawala siya kahubad siya, naglakad-lakad, na gano'n. So, gano'n na gano'n po ang itsura. Not even with chains. So, hindi rin siya pwedeng ma, ano na nga, mabahin ng chains. Because he had often been bound with shackles. So, shackles, mga kapatid, yung pang, nung unang panahon, pang talo dito sa paa. So, bakal yun na mabigat, na pang prisoner yun, para hindi sila makatakas. With shackles and chains. And the chains had been pulled apart by him. Imagine niyo po, yung kadena. Yung kadena na pinatali sa kanya, kaya niyang pigtas yun. Kaya wala pong makakabang sa kanya. Okay? Grabe ang lakas, no? Ang lakas ng spirit na nakaano sa kanya. And the shackles broke him in pieces. Shackles. So yung pagtali, niya sa, pagtali sa kanya sa paa, sira, durog. Neither could anyone tame him walang makakaamo sa kanya. So, kahit sa inyo, Jujuy, relax ka lang, Jujuy. So, hindi po ito yung siyang mapaamo. So, nandun talaga napaka-wild ng unclean spirit na nag-process sa kanya. Okay? So, kahit sabihin mo na, uh, sisig, gising, gising, sige, massage-massage kita, kasi inakan ko ka, massage-massage kita, hindi ko nakakaya, sis, kanitok talaga ako. So, matindi yung nag-process sa iyo na spirit ng kanitok. Okay? 
So in Jesus name, sa araw na ito, walang mag mapopossess ng espiritu ng anto. Okay? I-review niyo yan mga kapatid. In Jesus name, okay? <clears throat> Now, eto pa po, no? Walang makakatame sa kanya. And always, no, sa bawat araw, nangilikha ng Panginoon, night and day, hindi lang araw, araw at gabi, He was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. So imagine niyo po yun, kung gaano siya pinahirapan nung, nung uh, unclean spirit na nagpusas sa kanya. Sinusugat niya yung sarili niya ng mga bato. 